नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी तुमचा आज सरासरी म्हणजेच ॲव्हरेज हा टॉपिक घेणार आहे हा टॉपिक एक्झामच्या दृष्टीने खूप महत्वाचा आहे ह्या टॉपिकवर दरवेळेस म्हणजेच कंबाईन तसेच राज्यसेवेला सुद्धा ह्याच्यावर एक किंवा दोन मार्क्सला प्रश्न विचारला जातो त्याच्यामुळे हा टॉपिक एक्झामच्या दृष्टीने खूप महत्वाचा आहे त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सोप्या गणिताकडून अवघड गणिताकडे घेऊन जाणार आहे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त एक्झाम मध्ये आलेले प्रश्नच ह्याच्यामध्ये मी डिस्कस करणार आहे बाकी कोणतेही प्रश्न ह्याच्यामध्ये घेतले जाणार नाहीत आणि बेसिक गोष्टी ह्या सर्वांना माहीत असतात त्याच्यामुळे मी फक्त प्रश्न कशा पद्धतीने सोडवल सोडवले जाऊ शकतात हे तुम्हाला सांगणार आहे तर ह्याच्यामध्ये सरासरी आणि ऍव्हरेज ह्याला हे जे सरासरी आहे ही कशी काढली जाते तर ह्याच्यामध्ये मी एक उदाहरण घेतलं आहे सोपं उदाहरण आहे ते घेतलं आहे ह्याच्यामध्ये एका वर्गातील चाळीस विद्यार्थ्यांच्या वयाची सरासरी दहा वर्ष आहे जर शिक्षकांचे वय विद्यार्थ्यांच्या वयात मिळवले तर सरासरी अकरा येते तर शिक्षकाचे वय किती जर आपण विद्यार्थी घेतले विद्यार्थ्यांचे किती आहेत तर विद्यार्थी आहेत विद्यार्थी चाळीस ही संख्या विद्यार्थ्यांची आहे तर विद्यार्थ्यांची संख्या चाळीस आहे त्यांचं सरासरी काय आहे तर दहा म्हणजेच दहा याला गुन्हिले करू म्हणजे यांचे दहा वर्ष सरासरी आहे म्हणजे सरासरी यांचं वय दहा वर्ष आहे मग यांची सगळ्यांची बिरीज किती येईल म्हणजे ज्यांचे वय सगळ्यांचे जे आहेत चाळीस विद्यार्थी आहेत त्यांचे सगळ्यांचं वय काढण्यासाठी आपल्याला यांची बिरीज असते म्हणजे सरासरी ही बिरीज असते सगळ्यांची आणि त्याला त्याच संख्येने भागलं जातं म्हणजेच चारशे ह्याचा चारशे ही बिरीज येईल म्हणजे चाळीस जे विद्यार्थी आहेत चाळीस विद्यार्थ्यांची जी बिरीज आहे वयांची बिरीज ही चारशे असेल परत त्यात काय सांगितलं आहे जर शिक्षकांचे वय विद्यार्थ्यांच्या वयात मिळवले म्हणजे शिक्षकाचं वय आणि विद्यार्थ्याचं वय शिक्षक प्लस विद्यार्थ्यांचे वय दोघांचं मिळवलं तर एक्केचाळीस होणार एक शिक्षक आणि चाळीस विद्यार्थी म्हणजेच एक्केचाळीस संख्या झाली म्हणजेच यांचा काय आहे यांचा अकरा सरासरी येतो म्हणजे अकरा सरासरी आला तर यांचा आपल्याला परत यांची बिरीज किती होणार यांच्या वयांची बिरीज किती होणार हे याच्यातून कळून येणार म्हणजे अकरा एका अकरा आणि नंतर अकरा चौक चव्वेचाळीस आणि एक पंचेचाळीस ओके म्हणजे ह्याच्यामधून आपल्याला समजून आलं की विद्यार्थी व शिक्षक यांची वयांची बिरीज ही चारशे एक्कावन्न आहे विद्यार्थ्यांच्या वयांची बिरीज ही चारशे आहे म्हणजेच आपल्याला काय विचारलं आहे तर शिक्षकाचे वय आपल्याला विचारलं आहे तर शिक्षकाचं वय काढण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल यांची जी बिरीज केली आहे चारशे एक्कावन्न विद्यार्थी प्लस शिक्षक त्याच्यामधून फक्त विद्यार्थ्यांचं वय मायनस केल्याच्या नंतर आपल्याला शिक्षकाचं वय भेटून जाणार आहे म्हणजे विद्यार्थ्यांचं वय किती आहे सगळ्या तर चारशे तर ह्याच्यामधून मायनस केल्याच्या नंतर आपल्याला एक्कावन्न हे आन्सर येणार आहे म्हणजेच ह्याच्यामधून आपल्याला समजून आलं की शिक्षकाचं जे वय आहे शिक्षक शिक्षकाचं वय हे एक्कावन्न असेल म्हणजेच ह्याच्यामध्ये एक्कावन्न वर्ष खाली पर्याय दिलेले आहेत हा पर्याय बघितला आपण तर एक्कावन्न वर्ष म्हणजेच एक नंबरचा पर्याय हा बरोबर असणार आहे हा प्रश्न पीएसआय पूर्व परीक्षा दोन ला हा प्रश्न अशा प्रकारे विचारला गेलेला आहे पुढचा प्रश्न आहे तीन संख्यांची सरासरी साठ आहे दुसरी संख्या पहिल्या संख्येपेक्षा सहाने मोठी आहे परंतु तिसऱ्या संख्येपेक्षा बाराने लहान आहे तर दुसरी संख्या कोणती अशा पद्धतीने हे प्रश्न विचारला आहे असा प्रश्न वाचल्याच्या नंतर आपल्याला अवघड वाटतं परंतु असे प्रश्न सुद्धा सोपे असतात ह्याच्यामध्ये तीन संख्यांची सरासरी किती दिली आहे तीन संख्या त्यांची सरासरी आपल्याला साठ दिलेली आहे म्हणजे साठ दिलेली आहे म्हणजे तीन संख्या जर आपण याला गुन्हिले केलं तर तीन संख्यांची बिरीज काय होईल हे आपल्याला समजणार आहे म्हणजेच एकशे ऐंशी ह्या तीन संख्यांची बेरीज असणार आहे म्हणजे पहिली संख्या आता समीकरण आहे याच्यामध्ये दुसरी संख्या पहिल्या संख्येपेक्षा सहाने मोठी आहे म्हणजे जर आपण पहिली संख्या जी आहे पहिली संख्या याच्यामध्ये एक्स मानली आणि दुसरी संख्या ह्याच्यामध्ये जर घेतली आपण तर दुसरी संख्या काय सांगितलं आहे दुसरी संख्या पहिल्या संख्येपेक्षा सहाने मोठी आहे म्हणजेच ह्याच्यापेक्षा सहाने मोठी आहे म्हणजे एक्स प्लस सहा नंतर काय सांगितलं आहे पुढे परंतु तिसऱ्या संख्येपेक्षा बाराने लहान आहे म्हणजे जी दुसरी पहिली संख्या आहे ती सहाने मोठी आहे परंतु तिसऱ्या संख्येपेक्षा ती सहाने लहान आहे म्हणजे ह्याच्यामध्ये असं येणार तिसरी जी संख्या आहे ती एक्स प्लस सहा काय आहे तर तिसऱ्या संख्येपेक्षा म्हणजे दुसरी संख्या जी आहे ती तिसऱ्या संख्येपेक्षा बाराने लहान आहे म्हणजे तिसरी संख्या ही बाराने मोठी असणार हे साहजिकच आहे म्हणजे यांची बाराने मोठी आहे म्हणजे ही एक्स प्लस अठरा झालेली आहे म्हणजे सहा बार प्लस बारा म्हणजेच अठरा हे तिसरी संख्या आहे ही दुसरी संख्या आहे आणि ही पहिली संख्या आहे आता फक्त हे समीकरण मांडून घ्यायचं म्हणजेच एक्स प्लस एक्स प्लस सहा प्लस एक्स प्लस अठरा 
आणि यांचे पुढं काय सांगितलं आहे तीन इंची सरासरी किती आहे तर साठ आहे मग आपण ते तीन इंची बिरीज आहे किती झालेली आहे तर एकशे ऐंशी आपण इथं लिहिली ओके नंतर हे एक्स एक्स किती झाले तीन एक्स ओके पुढे गेल्याच्या नंतर हे सहा प्लस सहा प्लस अठरा किती झाले तर चिवीस इथं आपण चिवीस लिहिलं प्लस चिवीस आहे तिथे सॉरी तर याच्या पुढे एकशे ऐंशी आता हे चिवीस इकडे प्लस आहे तिकडे गेला मायनस होणार म्हणजे तीन एक्स वजा सॉरी तीन एक्स इज इक्वल टू एकशे ऐंशी वजा चिवीस तर याचं उत्तर काय येणार तर त्याचं याच उत्तर आहे एकशे छप्पन्न म्हणजेच तीन एक्स इकडे आहे परंतु तीन तीन आहे जो तो इकडे भागिले जाणार इकडे भागिले गेला तीन तर तीन तीन पाचशे पंधरा आणि तीन एक तीन दुने सहा म्हणजेच याचं बावन्न आन्सर आलेला आहे म्हणजे जी पहिली संख्या आहे ती आपल्याला बावन्न भेटली आहे ओके पहिली संख्या बावन्न आहे मग दुसरी संख्येचा आपल्याला काय विचारला आहे दुसरी संख्या कोणती आहे म्हणजे दुसरी संख्या काढण्यासाठी आपल्याला एक्स प्लस बावन एक्स प्लस सहा ही जे आपल्याला दुसरी संख्या आहे ती ह्याच्यामध्ये येणार तर ह्याच्यामध्ये बावन्न आपण एडी एक्सच्या जागेवर ठेवले प्लस सहा बरोबर किती तर अठ्ठावन्न म्हणजेच ह्याच्यामध्ये जी दुसरी संख्या आहे तीही अठ्ठावन्न असणार आहे म्हणजे पर्याय अठ्ठावन्न म्हणजेच दोन नंबरचा पर्याय ह्याच्यामध्ये बरोबर असणार आहे हा प्रश्न जो आहे तो असिस्टंट पूर्व परीक्षा दोन ला हा प्रश्न विचारला गेलेला आहे पुढचा प्रश्न आहे एक दिवसीय वीस सामन्यांमध्ये सचिनने चौदाशे पंचवीस धावा काढल्या परंतु एका सामन्यात तो झिरो वर बाद झाला तर इतर सामन्यांमधील त्यांच्या धावांची सरासरी किती असेल म्हणजेच वीस धावा ज्या सामने आहेत वीस सामने झाले त्याच्यामध्ये त्यांनी किती धावा काढल्या तर चौदाशे पंचवीस परंतु त्यातले जे वीस धावा हे आहेत सामने आहेत त्याच्यामधल्या एका ह्याच्यामध्ये एका सामन्यामध्ये तो झिरो वर बाद झाला आहे बाकीचे किती म्हणजे सामने शिल्लक राहिले तर एकोणीस एकोणीस सामन्यामध्ये त्यांनी चौदाशे पंचवीस धावा काढलेल्या आहेत मग ह्या एकोणीस सामन्यांमध्ये त्यांनी चौदाशे पंचवीस धावा काढल्यामुळे आपल्याला काय विचारलं आहे पुढे तर इतर सामन्यांमधील म्हणजेच एकोणीस सामन्यांमधील त्यांच्या धावांची सरासरी किती आहे तर मग याच्यामध्ये काहीच वेगळे नाही फक्त चौदाशे पंचवीस भागिले म्हणजे हे जे सामने आहेत त्या सामन्यांची सगळ्यांची बिरीज सगळ्या धावांची बिरीज ही चौदाशे पंचवीस आहे म्हणजे एकोणीस सामन्यांमधील सर्व धावांची बिरीज ही चौदाशे पंचवीस असेल मग सरासरी काढताना सामने किती आहेत एकोणीस एकोणीसनी भागलं तर ह्याचं उत्तर आपल्याला हे पंच्याहत्तर याचं उत्तर येणार आहे तर ह्याच्यामध्ये आपण पाहितलं तर एकूण ह्याच्यामध्ये एकोणीस सामन्यांमध्ये त्याची सरासरी जी आहे ती एकूण त्याची पंच्याहत्तर असणार आहे म्हणजे पर्याय क्रमांक तीन ह्याचा बरोबर असणार आहे हा पी एस आय मुख्य परीक्षा दोन हजार अकरा ला हा प्रश्न विचारला गेलेला आहे पुढचा प्रश्न आहे आपला जर पी आणि क्यू यांची सरासरी वीस आहे आणि नंतर क्यू आणि वाय ची सरासरी पंचवीस आहे नंतर पुढे पी क्यू वाय यांची सरासरी तेवीस आहे तर पी वाय ची सरासरी किती असेल ह्याच्यामध्ये हा प्रश्न बघितल्याच्या नंतर आपल्याला असं समजतं खूप मोठं ह्याचा आन्सर असणार आहे आपल्याला वेळ नसणार आहे परंतु ह्याचं प्रश्नाचं उत्तर हे सोपं आहे ह्याच्यामध्ये जर पी आणि क्यू ची सरासरी वीस धरली पी इथे आपण पी लिहिला प्लस क्यू याची वीस सरासरी आहे म्हणजे ह्याला दोन निघुनलं याचे दोन संख्या आहेत म्हणून दोन निघुनलं तर यांची चाळीस म्हणजे ह्या दोन म्हणजे पी प्लस क्यू ची बिरीज किती असणार आहे चाळीस नंतर पुढे काय क्यू आणि वाय ची सरासरी पंचवीस आहे क्यू प्लस वाय यांची सरासरी किती आहे पंचवीस म्हणजे ह्या दोन संख्या आहेत म्हणून दोन निघुनलं तर यांची बिरीज आली पन्नास म्हणजे पी प्लस सॉरी क्यू प्लस वाय यांची बिरीज ही पन्नास आहे ओके नंतर काय सांगितलं आहे पी क्यू वाय यांची सरासरी तेवीस आहे म्हणजेच पी प्लस क्यू प्लस वाय यांची सरासरी किती आहे तेवीस म्हणजेच ह्याला तीन निघुनलं का तर तीन संख्या आहेत मग तीन निघुनलं ह्याचं उत्तर काय आहे तीन त्रिक नऊ आणि तीन दुने सहा म्हणजे एकोणसत्तर याचं उत्तर आलेलं आहे पुढे काय विचारलं आहे तर पी व वाय ची सरासरी किती मग ह्याच्यामध्ये आपण प्रत्येक संख्येची जी संख्या आहे ती आपण काढून घेऊ ह्याच्यामध्ये जर धरलं आपण पी क्यू वाय यांची किती आलेले आहे एकोणसत्तर म्हणजे पी प्लस क्यू प्लस वाय यांची किती आले एकोणसत्तर मग ह्याच्यामधून आपण काय करू क्यू प्लस वाय हे मायनस करू क्यू प्लस वाय किती आहे तर पन्नास मग क्यू प्लस वाय हे ह्याच्यामधून मायनस केल्याच्या नंतर आपल्याला पन्नास म्हणजेच किती आहे उत्तर तर पी ची संख्या आपल्याला दहा आलेली आहे सॉरी ह्याच्यामध्ये एकोणीस आलेले आहे इथे एकोणसत्तर आहे ह्याच्यामध्ये आपल्याला एकोणीस ह्याच्यामध्ये उत्तर आलेलं आहे म्हणजेच 
अशा प्रकार अपने कशा की किमत भेटली है पी ची कि एकोनीस भेटले है ओके नंतर पुढ़ का है तो पुढ़ संगित है पुढ़ तो हेचमे अपन लगता क्यू ची कि काड़ू क्यू ची किमत का लगे तो हेचमे पी प्लस क्यू ची कि बेरीज है तो चाईस मग पी प्लस क्यू कि है चाईस मग हम अपन फिर पी ची वजा करू मे पी ची कि हेम वजा के लिए कि एक उत्तर का हेच उत्तर एक वीस है मे हमें अपने क्यू ची उत्तर भेटले है एक वीस मग हे अपन आता वाई की किमत का वाई की किमत का क्यू ची कि भेटली है ती वाई ची हम टाकन देव मे क्यू प्लस वाय कि है पन्ना हि पन्नास है हेचमे अपन क्यू ची कि टाकली फाई की किमत भेटू जाए तो हेचमे क्यू ची कि टाकली कि है एक वीस हेचम क्यू माइनस के नर हे अपने उत्तर है एक मजेच अपने वाई की किमत भेटली एक अशा प्रकार वाई की किमत सुधा अपने भेटले है मग हम अपन काू शको तो हेचमे पूरा का संगित है पी व वाई की सरासरी कि मग अपने पी और वाई की अपन किमती टाकू हम पी प्लस वाय इज इक्वल टू पी ची कि कि है एक प्लस हे वाई की किमत कि है एक हा दो की बेरीज के लिए नौ नौ अठरा हाला एक दोन तीन अन चार अठे चाईस मग हम सरासरी अपने विचार है मे दोन संख्या है मनु दोन ने भाग लिया हे सरासरी अपने चीवीस है मजे पी व वाई की सरासरी अपने चीवीस आंसर आए पर क्रमांक एक हेच उत्तर है ये कंबाइन पूर्व परीक्षा दोन हजार अठरा ला प्रश्न विचार गेला है अशा प्रकार मैं तुम्हारा सोप्याकड़ अवघड़ा कहे कशा प्रकार प्रश्न सोडवता संगित है जर तुम्हारा वीडियो आवला तो लाइक करा कमेंट करा शेयर करा और सब्सक्राइब करा विसरू ना चैनल में आशाच प्रकार तुम्हारा प्रत्येक वीडियो की अपडेट भेटे रहे थैंक यू